আসসালামু আলাইকুম আমি মুহিদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই লেকচারে মজাদার একটি লেকচার দেবো অর্থাৎ বিবিএ নিয়ে অনেকেই কোয়েশ্চেন করতেছেন যে আমরা যখন কোনো একটা এন্ট্রি করব অর্থাৎ সেটা যদি ডুপ্লিকেট এন্ট্রি হয় তাহলে আমাকে যেন একটা নোটিফিকেশন দেয় আমরা যেন আমরা যেন এন্ট্রি না করতে পারি যেমন এখানে স্টুডেন্ট আইডি একশো এক আছে আমি যখন এখানে একশো এক দেব এবং এখানে একটা নাম দিই অটো দেখেন অটোমেটিক কী হয়েছে বলতেছে প্লিজ দিস নেম অলরেডি সাবমিটেড অর্থাৎ আমরা এখানে যখন একশো এক দিচ্ছি সাথে সাথে আমরা যখন এখানে আসতেছি অর্থাৎ শর্ট অটোমেটিক আমাদের একটা নোটিফিকেশন দিচ্ছে প্লিজ দিস নেম অলরেডি সাবমিটেড অর্থাৎ আমরা ডুপ্লিকেট দিতে পারবো না বাট আমরা যখন এখন একশো দুই দিই তাহলে কিন্তু আমরা এখানে কোনো নোটিফিকেশন পাচ্ছি না এবং কি আমরা যদি এটাকে কোনো ডাটা দেই এবং অ্যাড ডাটা দেই তাহলে আমাদের কিন্তু ডাটাটা চলে গেল এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি অর্থাৎ আপনারা যখন একটা ডাটাবেস তৈরি করতেছেন বা ডাটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করতেছেন তখন আপনাদের এই নির্দিষ্ট একটা সেটা স্টুডেন্ট আইডি আইডি হতে পারে নেম হতে পারে তো আমরা সাধারণত স্টুডেন্ট আইডি বা আমরা যদি কোনো এমপ্লয়ি আইডি এগুলোকে আমরা সাধারণত ইউনিক হয়ে থাকে নাম কিন্তু সবসময় ইউনিক হয় না কিন্তু আমি আজকে আপনাদের যে ওয়ে দেখাবো আপনার ইচ্ছা করলে সবগুলোতেই করতে পারবেন নেমের ক্ষেত্র হলে অথবা আমাদের এখানে স্টুডেন্ট আইডি আছে বাট এখানে হতে পারে টেক্সট হতে পারে কোনো টেক্সট দিয়ে কোনো একটা ফলের নাম হতে পারে বা অন্যান্য অনেক কিছু হতে পারে সেগুলো আপনার যেন ডুপ্লিকেট এন্ট্রি না হয় তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা কীভাবে করতে পারি ডিটেলস দেখবো চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় তো আমরা এখানে যে জিনিসটা দেখতেছি আমরা যেহেতু ইউজার ফর্ম সবাই ক্রিয়েট করতে পারি যারা আমাদের চ্যানেলগুলো দেখে থাকেন অর্থাৎ হাসান একাডেমিতে যারা সব সময় লেকচারগুলো দেখে থাকেন তারা জানেন কিভাবে একটা ইউজার ফর্ম ক্রিয়েট করতে হয় তো এই জন্য আমি এই ইউজার ফর্ম ক্রিয়েট করা দেখাচ্ছি না জাস্ট আমরা এই ডাটাগুলো কিভাবে আমরা এইখানে নিয়ে আসতে পারি সেই জিনিসগুলো দেখব অর্থাৎ আমরা যদি বলি এখানে আমাদের কোনো ডাটা নাই এ ডাটাগুলো আমরা কিভাবে অ্যাড করতে পারি সেই জিনিসগুলো আমরা দেখতে চাচ্ছি তাহলে আমরা এখানে প্রথমে আমরা এটাকে দুইটা উইন্ডো খুলে ফেলি আমরা তাহলে আমাদের জন্য যেন এটা বেটার হয় যেমন এটা আমাদের ই থাকলো এবং কি আমাদের এইটা অর্থাৎ আমরা যদি এখন এই ইউজার ফর্ম ডাটাতে আমরা একটা কোড লিখতে চাই যে আমরা কোড লিখব ডবল ক্লিক অর্থাৎ এই কমন বাটনের মধ্যে অ্যাড ডাটাতে তাহলে আমরা যেহেতু কোনো ডাটা লিখতে গেলে প্রথমে আমাদের কি করতে হয় ভেরিয়েবল একটা দিতে হয় কারণ আমরা এই কোডের মধ্যে কমন বাটনের মধ্যে ভেরিয়েবল যদি আমরা এখানে না লিখি তাহলে আমাদের হয় না তাহলে আমরা এখানে ডিম ডিআইএম ডিক্লারেশন আমরা একটা নাম দিলাম এক্স এস লং হিসেবে দিচ্ছি আমরা এসকে আমরা লং হিসেবে চিনিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে এস লং এবং আরেকটা আমরা এখানে দিচ্ছি যে ডিম অর্থাৎ ডিক্লারেশন করতেছি ডিম ওয়াই এস ওয়ার্কশিট আমরা ওয়ার্কশিটকেও আমরা এখানে চিনিয়ে দিচ্ছি ওয়ার্কশিট ডাব্লিউ আর কে ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিট তাহলে দুটো আমাদের অলরেডি ডিক্লারেশন হয়ে গেল এখন আমরা সেট করতে যাচ্ছি সেট ওয়াই ওয়াই বলতে আমরা কী বোঝা যাচ্ছি ওয়াই বলতে এই যে ওয়ার্কশিটটা এই যে ওয়ার্কশিটটা আমরা বললাম এখানে ওয়াই এজ এ ওয়ার্কশিট এই ওয়ার্কশিটটা আমাদের কি ওয়াই সেট ওয়াই ইকাল টু আমরা কত নম্বর শিটে যাচ্ছি এখানে শিট ওয়ান শিট ওয়ান তাহলে এখানে আমরা যদি যদি শিটস আমাদের এটাকে সেট করে নিতে হবে শিটস শিটসটা আমরা কত নম্বর পাবো আমরা এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট ইনভার্টেড কমা এবং এটির নাম হলো শিট ওয়ান শিট ওয়ান আমরা এখানে সরাসরি শিট ওয়ানও লিখে দিতে পারতাম সমস্যা নেই আমরা পরবর্তী এলেক্সারগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা এই সেটকে ওয়াইকে সেট করে বলছি তাহলে আমাদের এক্সকে এখন সেট করতে হবে তাহলে এক্স ইগাল টু আমাদের কী বোঝাচ্ছি এক্স এক্স এজ লং বলতেছি আমরা ওয়াই ওয়াই যেটা আসছিল যে ওয়াই যে রেঞ্জটা ওয়াই মানে কি আমাদের এই ওয়ার্কশিটটা ওয়াই রেঞ্জ 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 এখানে আমাদের এই রেঞ্জকে যখন কল করে নিলাম এবং এখানে আমাদের যে ডাটাটা এন্ট্রি হবে আমরা এটা পরেও লিখতে পারতাম বাট আমরা চাচ্ছি যে একটা ডাটাটা এন্ট্রি হবে যেন পর পর এন্ট্রি হয় অর্থাৎ একটা ডাটা যদি এন্ট্রি হয়ে যায় তারপরে ডাটাটা যেন এন্ট্রি হয় এ আমরা এ রো নাম্বারকে আমরা ধরতেছি অর্থাৎ এই এ কলামটাকে ধরতেছি আমরা এ কলাম অ্যান্ড অ্যান্ড এখানে রুস কাউন্ট করবে এতে রুস কাউন্ট করবে কতগুলো আমাদের রুস ডট কাউন্ট রুস ডট কাউন্ট রুস ডট কাউন্ট অ্যান্ড আমরা এইটা কি করবে যখন রোজটাকে কাউন্ট করবে তার সাধারণত সবসময় এক্সেল আমাদের সুবিধা হয় যে এখান থেকে অর্থাৎ নিচ থেকে শুরু করবে কাউন্টটা নিচ থেকে শুরু করার পর এখানে যখন ইন করলো ইনটে যখন চলে আসবে ইন থেকে যেন উপরে যায় ইন 
দেন এটাকে উপরে যাবে এক্সেল আপ দেখেন এক্সেল আপ অ্যান্ড এক্সেল আপ করার পর ডট রো অর্থাৎ আমরা এখানে কি বুঝতেছি আমাদের যখন একদম শেষে এক্সেলের একদম শেষে যখন আসলো অর্থাৎ আমাদের যতগুলো রো আছে অর্থাৎ আমরা যদি বলি এখানে এই যে দশ লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো এ পর্যন্ত আসার পরে সে কি করে অটোমেটিক উপরে চলে উপরে আসার পরে এখানে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এই যে এখানে যে যে এন্ট্রিটা আছে সেই পর্যন্ত আসবে তাহলে আমরা এটুকু বুঝে ফেলেছি এখন আমরা যদি এইটাকে এই যে আমাদের ডাটাটা ইন ইনপুট হবে এটাকে আমরা উইথ ফাংশন দ্বারা আমরা শুরু করতে চাচ্ছি উইথ উইথ ওয়াই ওয়াই মানে কি ওয়ার্কশিট তাই তো আমরা এখানে ওয়াই মানে ওয়ার্কশিট করেছিলাম এখন আমাদের সেলস 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 আমরা এখানে যদি ইউজার ফর্মে যাই এখানে কি টেক্সট বক্স ওয়ান টেক্সট বক্স টু আমরা এটা টেক্সট বক্স সরি আমাদের এটা টেক্সট বক্স ওয়ান আর এটা আমাদের টেক্সট বক্স টু যদি আমাদের এটা দেখাচ্ছে না আমরা এখানে ইনসার্টে যে ভিউতে যে আমাদের এই প্রজেক্ট এক্সপ্লোয়ার এগুলো আমরা নিয়ে নিই প্রজেক্ট এক্সপ্লোয়ার এবং এখানে প্রজেক্ট উইন্ডোটা প্রপার্টিস উইন্ডোটা এটা টেক্সট বক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স টু আর এটা হচ্ছে টেক্সট বক্স থ্রি তাহলে আমরা এখন এই কোডে যদি এভাবে লিখি আমরা যে সেলস সেলস এক্স প্লাস ওয়ান আমরা কারো একটা একটা যোগ করে যাবে এক্স প্লাস ওয়ান ডট আমাদের কি হচ্ছে প্রথম যে টেক্সট বক্সটা আছে এই টেক্সট বক্সের ডাটাটা আমার কোথায় যাবে ওটা সিরিয়াল নাম্বারটা এই এতে যাবে তাহলে আমরা এটা এ চিনিয়ে দিলাম আমরা এ দেন ডট ভ্যালু ভি এল ইউ ভ্যালু এখানে আমাদের সবসময় কোনো কারণে যদি কোনো কিছু না আসে তাহলে আমাদের মনে করতে হবে যে না আমরা কোথাও মনে ভুল করতেছি ডট ভ্যালু ইগাল টু কী আসবে আমাদের টেক্সট বক্স ওয়ানের ডাটা আসবে আমাদের তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো টেক্সট বক্স ওয়ান এই জায়গাটায় টেক্সট বক্স ওয়ান ডট টেক্সট তাহলে আমাদের একটা অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের একটা অলরেডি হয়েছে আমরা এইটাকে জাস্ট কপি করে দিই আমরা এটাকে আমরা যদি কপি করে নিচে দিই টেক্সট বক্স টু এটা আমাদের তাহলে জাস্ট আমরা এখানে কলামগুলো চেঞ্জ অর্থাৎ কলাম নাম্বার অর্থাৎ আমাদের নেমটা যাবে নেমটা যাবে হচ্ছিলো আমার বিতে এবং এটা টেক্সট বক্স টু ডাটাটা আসবে আমরা বলেছিলাম দুইটা তিনটা টেক্সট বক্স ক্রিয়েট করেছি আমরা এবং এটাকে আমরা সি দিলাম এখন এটা যাবে আমাদের থ্রিতে থ্রিতে এখন আমাদের এখানে ইন্ড উইথ এই যে উইথ কি শুরু করেছিলাম অবশ্যই এটাকে ক্লোজ দিতে হবে তাহলে ইন্ড ইন্ড উইথ আমাদের কিন্তু একটা ডাটা এখন এটা ইনপুট হয়ে গেল আমরা যেটাকে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এখানে দিই একশো দুই বা একশো এক এবং এখানে নাম যদি দিই আমার হাসান একাডেমি হাসান একাডেমি অ্যান্ড এখানে যদি আমরা দিই অ্যাডমিশন ফি ফোর থাউজেন্ড আমরা অ্যাড ডাটা যদি দিই আমাদের কিন্তু এটা চলে আসলো আবারও যদি দিই এটা অ্যাড ডাটা আমাদের চলে আসলো দেখেন বারবার আসতেছে বারবার আসতে কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটাকে যেন আমাদের ডবল না আসে তাহলে ধরেন আমরা এইটাকে বাদ দিয়ে দিই এখন আমরা এই যে কাকে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করব অর্থাৎ আমরা কোনটাকে আমরা এখানে আনতে দেব না সে স্টুডেন্ট আইডি তাহলে স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি আমার টেক্সট বক্স কতটা আছে এই এই টেক্সট বক্সটা ওয়ান স্টুডেন্ট আইডি তারপর এই টেক্সট বক্স কি ওয়ান এটার নাম এই টেক্সট বক্স ওয়ানের ভিতরে কোড দেবো আমরা ওয়ানের ভিতরে তাহলে এটাকে আমরা ডবল কোড অর্থাৎ ক্লিক করতে পারি অথবা ভিউ কোডেও আমরা আসতে পারতাম আসার পরে এই চেঞ্জটা এই চেঞ্জে এখানে আমরা একটা জিনিস দিয়ে আফটার আপডেট আফটার আপডেট তাহলে কি করেছি আমরা এখানে ছিল চেঞ্জ বাই ডিফল্ট চেঞ্জ ছিল আমরা এটা আফটার আপডেট করে দিয়েছি তাহলে আমার এইটাকে বাদ দিয়ে দিই এখন আমরা এই জায়গাটাই টেক্সট বক্স ওয়ানের মধ্যে আমরা ফাংশনটা লিখতে চাচ্ছি এখানে আমরা এখন ডিক্লিয়ারেশন করতে হবে ডিম আমরা ধরে নাম এ এস লং লং দেন তারপরে আমরা এখানে এ ইগাল টু দ্বারা আমরা এখন একটা এ কে সেট করে দিই এ ইগাল টু অ্যাপ্লিকেশন ডট এ ডবল পি এ লাইক অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ডট আমরা কি চাচ্ছি ওয়ার্কশিট ফাংশন ডাব্লিউ যদি লিখি আমরা ডাব্লিউ ওয়ার্ক ডাব্লিউ আর ও আর ওয়ার্কশিট ফাংশন এই ওয়ার্কশিট ফাংশন দেন 
আমাদের এটাকে কাউন্ট করব ডট কাউন্ট তাহলে এটাকে কাউন্ট আমরা কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইফ কাউন্ট ইফ আমাদের এই শিটের নাম কি শিট ওয়ান তাই না শিট ওয়ান তাহলে এটাকে আমরা যদি দিই এখন শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ শিট ওয়ান ডট রেঞ্জ এই রেঞ্জটা আমাদের কত নম্বরের কলামে আছে আমাদের এ এই যে এ নাম্বার যে কলামটা আছে এ নাম্বার কলামে তারপরে এ থেকে এ আমাদের টোটাল এর পর্যন্ত যত আসবে অর্থাৎ এই এ কলামটা যা আসবে এইটা কি আমরা তাহলে এটাকে ডবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা আটকে দিয়েছি এবং এখানে আমরা যে কাজটা করলাম এখানে একটা কমা দেবো আমরা কমা কমা দেওয়ার পরে আমরা ইনভার্টেড একটা চিহ্ন দেবো ইনভার্টেড কমা এই যে এটা দেখেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন আমরা এই জায়গাটায় একটু আমরা একটু বড় করে দেখি এই যে এখানে যেটা দিচ্ছি এখানে একটা স্পেস দিয়ে আমরা এই এটা দিয়ে দেব স্পেস দিয়ে একটা স্পেস দিয়ে কমা দেওয়ার পর একটা স্পেস দিয়ে দেবো তোমার নিবে না তারপরে মি ডট মি ডট টেক্সট বক্স ওয়ান টেক্সট বক্স ওয়ান এটাটা হ্যাঁ ওয়ান ডট টি এক্স টি টি এক্স টি টেক্সট টেক্সট এখন আমরা এটাকে কিন্তু আমাদের মেন কাজ হয়ে গেছে প্রায় এখন এখানে আরেকটু কাজ আমাদের কাছে ইফ ইফ এ গেল টু অর্থাৎ আমরা এ বলতে কী বোঝাচ্ছি এ বলতে এই যে এই জিনিসগুলো বোঝাচ্ছি তাই না অ্যাপ্লিকেশন ডট ওয়ার্কশিট ফাংশন কাউন্ট ইফ রেঞ্জ এটা এ ই গেল টু এ ই গেল টু যদি সরি এ ইজ গ্রেটার দ্যান ই গেল টু ওয়ান যদি হয় দেন কি হবে দেন কি হবে আমরা এখানে চাই মানে করতে পারি অর্থাৎ এই ইউজার ফর্মে যদি যাই আমাদের এটা যেন ফাঁকা হয়ে যায় অটোমেটিক যেন ফাঁকা হয়ে যায় আমাদের আমাদের এটা যেন অটোমেটিক ফাঁকা হয়ে যায় যে আমরা যখনই চাপব তখন যেন অটোমেটিক ফাঁকা হয়ে যায় আমাদের তাহলে এখানে আমরা যদি লিখি দেন যে আমাদের এই যে টেক্সট বক্সটা আছে মি ডট টেক্সট বক্স ওয়ান মি ডট টেক্সট বক্স ওয়ান কি হবে এটা ফাঁকা হয়ে যাবে যে আমরা রং পাইলে অটোমেটিক আমরা একটু ফাঁকা করতে যাচ্ছি তাহলে ফাঁকা কিন্তু আমাদের মেন কাজ আমাদের শেষ এখন আমাদের মেসেজ বক্স দেবো আমাদের অটোমেটিক এখানে একটা মেসেজ বক্স আমরা চাচ্ছি যে না আমাদের এটা মেসেজ বক্সে যেন এই জিনিসটা আমাদেরকে শেয়ার করে মেসেজ বক্স কি হবে শেয়ারটা যে প্লিজ বা আমরা যাই লিখতে পারি না আপনি যে যেটা দিতে চান প্লিজ দিস ডকুমেন্ট বা দিস নেম বা দিস আইডি আমরা এখানে লিখে যদি দিস আইডি অলরেডি অলরেডি সাবমিটেড সাবমিটেড এই যে আমরা একটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা এখানে যে কাজটা করেছিলাম ইন্ড ইফ করতে হবে কারণ যেহেতু আমরা ইফ দিয়ে শুরু করেছি তাহলে এখানে আমরা একটা ইন্ড ইফ দিয়ে দেবো যেহেতু আমাদের ইফ হয়নি এটা ইউ এফ হয়ে গেছে আমরা এটাকে ইফ দিয়ে দিতে পারি ইন্ড ইফ আমরা ইন্টারপ্রেস দিয়ে করে তাও হয়ে গেল এখন আমরা যদি এটাকে রান করি প্রজেক্টটাকে আমরা এই এখন যদি এখানে লিখি আমরা যে কিছু ধরেন এখানে যদি আমরা একশো এক যখনই দেবো যখন নিচে আসবো অটোমেটিক যেন আমাদের দেখেন অটোমেটিক চলে গেছে এবং কি আমাদের একটা প্লিজ দিস আইডি অলরেডি সাবমিটেড বা আমরা যা আপনার যে কমেন্টস দেবেন যে পর্যন্ত আমরা অন্য কোনো আইডি না দেব এখানে আমরা যদি এখন একশো দুই দিই বা অন্য কিছু দেই তাহলে কিন্তু এই আমাদের এই ইনপুটটা নিবে দেখেন অটোমেটিক কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা আসতেছে তো আমরা এখন এটাকে যদি চাই যে আমাদের একশো দুই এন্ট্রি দেবো এখানে এবং এখানে আমি লিখলাম ধরেন হচ্ছে নেম দিচ্ছি আমরা ধরেন এখানে মহিউদ্দিন দিচ্ছি মহিউদ্দিন অ্যাডমিশন ফি ধরলো আমার পা ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমরা যদি অ্যাড ডাটা দেই তাহলে কিন্তু ঠিকই নিচ্ছে তাহলে আমরা যে এখানে যে জিনিসগুলো শিখলাম এখানে হয়তো আমাদের একটা ডাটা আছে যে আমরা কোনো একটা ডাটাকে যদি চাই যে অর্থাৎ ডুপ্লিকেট কোনো আমাদের এন্ট্রি হবে না ডুপ্লিকেট কোনো আমাদের এন্ট্রি হবে না তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারি অনায়াসে আশা করি লেকচারটি বুঝতে পেরেছেন এবং কি এই লেকচার অর্থাৎ যে কোড 
কোডটি আছে এই কোডটি আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশনে একটা লিংক দিয়ে দেব সেই লিংক থেকে আপনারা এই কোডটি ডাউনলোড করে নেবেন এই যে কোডটা আছে এই কোডটা আমি ডিসক্রিপশানে লিংক দিয়ে দেবো এইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন যদি লেকচারটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম